வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிக்விடேட் ஆஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரிலேட்டிங் டு அ கம்பெனி இன் வாலண்ட்ரி லிக்விடேஷன் யூ ஆர் ஆஸ் டு ப்ரிப்பர் லிக்விடேட்டாஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கேஷ் வித் லிக்விடேட்டா ஆஃப்டர் ஆல் அசர்ட்ஸ் ஆர் ரியலைஸ்ட் அண்ட் secured creditors and debenture holders are paid is rupees 6,73,800 அதாவது the liquidate target irukka cash enna appdin pathina after assets realized and and the assets realized vachu secured creditors ko debenture holders ko payment pannit irukanga okay va adukapra irukka cash da namakitta kuduthirukanga okay next preferential creditors to be paid rupees 30,000 other unsecured creditors rupees 2 lakh 15000 4000 6000 preference share of rupees 100 each fully paid 2000 equity shares of rupees 100 each 75 paid up 6000 equity shares of rupees 100 each rupees 60 per share paid up okay rendu type of equity shareholders irukanga in the 2000 shareholders pathinga na 75 ருபீஸ் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது ஷேரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ இவங்களும் வந்து பார்ட்லி பேய்டு தான் அண்ட் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தான் பே பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி பேய்டு தான் ஓகே லிக்விடேட் ஆஸ் ரெமனரேஷன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் அண்ட் அதர் அன்செக்யூர் கிரெடிட்டார் ஓகே லிக்விடேட் ஆர் ரெமனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ்லேயும் அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாஸ்லேயும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அசெட்ஸ் ரியலைஸ்டில் கொடுக்கல ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வேர் அண்ட் அரியர்ஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஓகேவா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வந்து அரியர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஷ் வித் லிக்விடேட்டாராக எழுதிக்கலாம் ரெசிப்ட்ஸில் பாருங்கள் கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஆஃப்டர் ரியலைசிங் அசெட்ஸ் ஓகேவா அசெட் ரியலைஸ் பண்ணி செக்யூர் கிரெடிட்டாருக்கெலாம் பே பண்ண பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க அமௌண்ட் இது தான் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு லீகல் சார்ஜஸ் எதுவும் இல்லை அண்ட் லிக்விடேட்டாக ரெமனரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆன் அசெட்ஸ் ரியலைஸ் எதுவும் கொடுக்கல வெறும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ்க்கு டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லிக்விடேட்டாக ரெமனரேஷன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் அண்ட் அதர் அன்செக்யூர் கிரெடிட்டார் ஓகேவா ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்லேயும் டூ பர்சன்டேஜ் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்லேயும் டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம ரெமனரேஷன் கொடுக்கணும் அப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா டூ பர்சன்டேஜ் இன்டூ ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டூ பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாரில் வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாருக்கு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட சஃபிஷியண்ட்டாக அமௌண்ட் இருக்குது பிகாஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கேஷ் இருக்குன்னா சிக்ஸ் லேக் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது நம்ம பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் பே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அப்போ நம்மக்கிட்ட சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு அன்செக்யூர் கிரெடிட்டார் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் ஓகே டூ பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் ரெமனரேஷன் இப்போ இதில் லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம நெல் போட்டாச்சு அண்ட் டிபெண்டர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இதில் எதுவுமே கொடுக்கல ஆக்சுவலி அவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க பே பண்ண பிறகு தான் இது கேஷ்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நம்மக்கிட்ட வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஸோ நம்ம அதில் நெல் எழுதிக்கலாம் அண்ட் நவு இப்போ வந்து அன்செக்யூர் கிரெடிட்டார் நம்ம எழுதணும் அன்செக்யூர் கிரெடிட்டாருக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார் எழுதணும் ஓகே அது எவ்வளோனா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் அன்செக்யூர் கிரெடிட்டார் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதையும் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பே பண்ண வேண்டியது யாருக்கு அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஓகேவா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் ஃபுல்லி பேய்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் லேக் ருபீஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு அரியர்ஸாக இருக்குது ஓகேவா எப்படி அரியர் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் தெரியுமா அதாவது இது தான் நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அதில் இருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம போடணும் சிக்ஸ் பர்ச
கரெக்டாக இருக்கா அமௌண்ட் அப்படின்றத எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற அமௌண்ட் அதுலேருந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே மைனஸ் பண்ணலாம் அதாவது சிக்ஸ் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ் ஓகே இவ்வளோத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னமும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து தேவைப்படுது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு பே பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தேவைப்படுது ஓகே இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கு பே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம பே பண்ணணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பே பண்ணணும் ஓகேவா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் இன்டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் தேவைப்படுது அப்போ நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன தேவைன்னா ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் வந்து நமக்கு தேவை அதாவது ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி பே பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் இதில் இதில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மொத்தம் எயிட் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ பே பண்ணியிருந்தால் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஒரு ஒரு ஷேர் ஹோல்டரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர் ஷேர் பே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால் இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை விட ஜாஸ்தி பே பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு ரீபே பண்ணணும் அண்ட் இதை விட கம்மியாக பே பண்ணவங்கள திரும்ப பே பண்ண சொல்லணும் கால் பண்ணி நம்ம பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டூ தௌசண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை விட ஜாஸ்தி பே பண்ணிட்டாங்க இவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பர் ஷேர் பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இவங்களுக்கு பேலன்ஸ் அதாவது எவ்வளோ பாருங்கள் எயிட் ருபீஸ் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் பர் ஷேர் வந்து ரிட்டன் கொடுக்கலாம் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இந்த அமௌண்ட்டை ரிட்டன் கொடுத்தோம் ஒவ்வொரு ஷேர் ஹோல்டருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ரிட்டன் கொடுத்துடலாம் ஓகே அண்ட் யாரை பே பண்ண சொல்லணும் சிக்ஸ்டி பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பேலன்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் நம்ம பே பண்ண சொல்லணும் புரியுதா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒருத்தர் பெய்டு அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒருத்தர் பெய்டு ஓகே இப்போ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பே பண்ணவங்கள எக்ஸஸாக பே பண்ணி நம்ம திருப்பி பே பண்ணிட்டாங்க இல்லையா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பே பண்ணணும் அதில் வந்து இவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணிடலாம் அண்ட் சிக்ஸ்டி பே பண்ணவங்கள பேலன்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ண சொல்லி கேட்கணும் அப்போ இவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க திரும்ப பே பண்ணணும் அதாவது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அவங்க பே பண்ணணும் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் பே பண்ண வேண்டியவங்கக்கிட்ட ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வாங்கிட்டோம் ஓகே சிக்ஸ் ருபீஸ் செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பர் ஷேருக்கு நம்ம சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எயிட் ருபீஸ் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் நம்ம ரிட்டன் கொடுத்துட்டோம் அப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் புரிஞ்சிச்சா இதில் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்ட்லி பெய்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் எவ்வளோ ஷேர் அவங்க பே பண்ணியிருக்கணும் கம்மியாக பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கால் பண்ணி பே பண்ண வைக்கணும் அதாவது அன்கால் ஷேர்ஸ் நவ் கால்ட் அப் அப்படின்ற மாதிரி பண்ண வைக்கணும் அதிகமாக பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிட்டன் கொடுக்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிச